വെൽക്കം ടു വേദാന്ത് മലയാളം ചനൽ ഞാൻ അഞ്ചന യോ ബാലജ് ടീച്ചർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് പാർട്ട് ടു ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ സോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എനറോബിക് കണ്ടീഷനിൽ അതായത് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനിൽ ചില ഓർഗാനിസംസ് ഗ്ലൂക്കോസിന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൈറോവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് റൈറ്റ് സോ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നടക്കും അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുക ഒന്നില്ല ഫോമൻറ്റേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമേഷനും അല്ലെ സോ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എയറോബിക് കണ്ടീഷനിൽ അതായത് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഓർഗാനിസംനകത്ത് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഓക്കെ എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ യെസ് എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ സോ എന്താണ് എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക ഓക്കെ സോ ഗ്ലൂക്കോസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ഓക്സിജനും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഓർഗാനിസംനകത്ത് നടക്കുക സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് സോ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എനറോബിക് കണ്ടീഷനിലും എയ്റോബിക് കണ്ടീഷനിലും ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ പോലും എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റോബിക് ഓർഗാനിസംസും ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ചെയ്തിട്ട് പൈറോവിക് ആസിഡ് പൈറോവിക് ആസിഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് ക്രെപ്സ് സൈക്കിൾ സോ ക്രെപ്സ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് സോ ഈ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നടക്കുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസമിലാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ക്രെപ്സ് സൈക്കിൾ നടക്കുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയലും ഓക്കെ മൈറ്റോകോൺട്രിയലാണ് ആൻഡ് മൂന്നാമത് സ്റ്റെപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ൻ ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനിലാണ് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ മൈറ്റോകോൺട്രിയ അവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറൈലേഷൻ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ എസ് ഇത് എഫ് വൺ എഫ് സീറോ ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതായത് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഓക്കെ സോ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രിയലാണ് ഇതും സംഭവിക്കുക ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായ ക്രപ്പ് സൈക്കിൾ അതായത് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നമ്മൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ റൈറ്റ് സോ ഗ്ലൈക്കോളിസിസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഗ്ലൂക്കോസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ടു പൈറുവിക് ആസിഡ് പൈറുവിക് ആസിഡ് സോ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് പൈറുവിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ അതാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിസിൽ പഠിച്ചത് അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായ ക്രപ്പ് സൈക്കിളിലേക്ക് എൻ്റർ ആവാം ഓക്കെ ക്രെപ് സൈക്കിൾ സോ ക്രെപ് സൈക്കിൾ എന്ന പേര് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ക്രെപ്സ് സോ ക്രെബ് ആ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സൈക്കിളിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് ദറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രെപ്സ് സൈക്കിൾ ഇതിന് ഇനിയൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ആ പേര് എന്താണ് ആ പേര് ട്രൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ ട്രൈ കാർബോക്സിലിക് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ സോ ടി സി എ സൈക്കിൾ ടി സി എ സൈക്കിൾ എന്നും വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്നും വിളിക്കാം സോ ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ട്രൈ കാർ
so oxidative decarboxylation decarboxylation എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫർദർ അതായത് ക്രബ് സൈക്കിളിലേക്ക് എൻ്റർ ആവുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആയത് എന്താ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക ട്രൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾക്ക് എൻ്റർ ആവുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ പൈറോവിക് ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൈറോവിക് ആസിഡ് പൈറോവിക് ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ദിസ് ഇസ് ത്രീ കാർബൺ ആറ്റം സോ ത്രീ കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള മോളിക്യൂൾ ആണ് പൈറോവിക് ആസിഡ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു കാർബൺ ആറ്റം റിമൂവ് ആയി പോയി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അപ്പൊ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അസിറ്റൈൽ അസിറ്റൈൽ കോ എൻസൈം എ കോയെ അസിറ്റൈൽ കോയെ ഓക്കെ അസിറ്റൈൽ കോയെ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ടു കാർബൺ ആറ്റം ഓക്കെ ടു കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് സോ ഇവിടെ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എൻ എ ഡി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ടു ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെ നമ്മൾ ക്രബ് സൈക്കിളിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെ നമ്മൾ ക്രബ് സൈക്കിളിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ ക്രബ് അതായത് ഗ്ലൈക്കോലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്രബ് സൈക്കിളിലേക്ക് എൻ്റർ ആവുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ അവിടെ പൈറോവിക് ആസിഡ് അസിറ്റൈൽ കോയെ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് വിത്ത് വിത്ത് എന്ന് ഒരു എൻ എ ഡി റിഡക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ടു ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുകയാണ് ആൻഡ് വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് റിമൂവ്ഡ് യെസ് സോ ഇത് ഇത്ര കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പഠിക്കാം അല്ലെ സോ ദറ്റ് ഈസ് ക്രബ് സൈക്കിൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ക്രബ് സൈക്കിൾ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്രബ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് എങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എനർജി മോളിക്യൂൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്രബ് സൈക്കിളിന്റെ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെ പൈറോവിക് ആസിഡ് പൈറോവിക് ആസിഡ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അസിറ്റൈൽ കോയെ അല്ലെ അസിറ്റൈൽ അസിറ്റൈൽ കോയെ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റിലീസ് ആവുന്നത് നമുക്ക് പച്ച കളറിൽ കൊടുക്കാം യെസ് സോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ എൻ എ ഡി എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സോ ഈ ഒരു അസിറ്റൈൽ കോയെ അസിറ്റൈൽ കോയെ ഓക്സാലോ അസിറ്റിക് ആസിഡിന്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഓക്സാലോ അസിറ്റിക് ആസിഡിന്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സിട്രിക് ആസിഡ് ദറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ ഇതിന് സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്നും വിളിക്കാം ട്രൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്നും വിളിക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് ഓക്കെ സിട്രിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഫോർ ദിസ് സിട്രേറ്റ് സിട്രേറ്റ് സിന്തറ്റീസ് സിന്തറ്റേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് സോ ഓക്സാലോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഓക്സാലോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് അസിറ്റൈൽ കോയെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈ സോറി ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സിട്രിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഫോർ കാർബൺ ആറ്റം ദിസ് ഇസ് സിക്സ് ടു കാർബൺ ആറ്റം സോ ടുഗദർ സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ സോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഐസോസിട്രേറ്റ് ഇത് എന്താവുന്നുണ്ട് സിട്രേറ്റ് എന്താവുന്നുണ്ട് ഐസോസിട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഐസോസിട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ മാറ്റം മാത്രം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ട ഒരു എൻസൈമിന്റെ പേരാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഐസോമറേസ് ഐസോമറേസ് എൻസൈം ആണ് ആവശ്യം ഓക്കെ ഐസോസിട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്താണ് സംഭവിക്കുക ആൽഫ കീറ്റോ ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടറേറ്റ് ആയി മാറുന്നുണ്ട് ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മാറുമ
സക്സീനയിൽ കോ എ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് സക്സീനയിൽ കോ എ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുക സോ ഇവിടെ ഒരു കോ എയും കൂടെ ആഡ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ ആ കോ എ നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെ റൈറ്റ് സോ ഹിയർ ഈസ് നമ്മുടെ കോ എ ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം കോ എ വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് സക്സൈനയിൽ കോ എ ആയിട്ട് മാറുന്നുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇവിടെ റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ എൻ എ ഡി എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ടു ആയിട്ടും കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സക്സീനൽ കോയെ സക്സീനൽ കോയെ സക്സീനിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സക്സീനിക് സക്സീനിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഈ സക്സീനിക് ആയിട്ട് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴും എന്താവുന്നുണ്ട് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ ജി ഡി പി ജി ടി പി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ജി ടി പിയും അത് ലേറ്റർ പ്രോസസ്സിൽ എ ടി പി ആയിട്ട് തന്നെ എ ടി പി ആയിട്ട് തന്നെ മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് സക്സീനൽ കോയെ ഫ്യൂമറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഫ്യൂമറേറ്റ് 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 ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്യൂമറേറ്റ് എഗെയിൻ മാലേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ മാലേറ്റ് അസിറ്റൽ കോ എൻസൈം അസിറ്റൽ സോറി നമ്മുടെ ഓക്സാലോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഇടയിലും നമുക്ക് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് എൻ എ ഡി എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു റീജനിൽ അതായത് ഫ്യൂമറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നില്ലേ ഈ ഒരു റീജനിലും റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ മോളിക്യൂളിന്റെ പേര് ചെറിയതായിട്ട് എഫ് എ ഡി ഹെച്ച് ടു ആയിട്ട് ഓക്കെ മോളിക്യൂൾ റിഡ്യൂസ് ആവുന്ന മോളിക്യൂൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രബ് സൈക്കിൾ സോ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം അതായത് ഓക്സ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി കാർബോക്സിലീസ് എന്ന് പറയുന്ന കാർബോക്സിലീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ പൈറോവിക് ആസിഡ് അസിറ്റൽ കോയെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ എൻ എ ഡി എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ടു ആയിട്ട് കൺവേർട്ടായി ഓക്കെ സോ ഈ അസിറ്റൽ കോയെ ഓക്സാലോ അസിറ്റിക് ആസിഡിന്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ആവും വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സിട്രേറ്റ് സിന്തറ്റേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സിട്രിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും ഹെൻസ് ദിസ് സൈക്കിൾ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്നും പറയും ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം ഫോംഡ് ഈസ് സിട്രിക് ആസിഡ് ഓക്കെ സോ ഈ സിട്രിക് ആസിഡ് ഐസോമറൈസ് ഐസോമറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ഐസോസിട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഐസോമറൈസ് എൻസൈം ഓക്കെ ഈ ഐസോസിട്രേറ്റ് പിന്നെയും ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ ആവുകയാണ് സോ ഈ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ ആവുന്ന ആ പ്രോസസ്സിൽ എൻ എ ഡി എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ടു ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് റെഡ്യൂസ് ആയിട്ട് ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടറേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടറേറ്റ് എഗെയിൻ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് കാർബൺ ആറ്റമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫോർ കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് മാറിയ എഗെയിൻ ഇതെന്താവുന്നുണ്ട് പിന്നെയും ഒരു ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ കോ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമെന്റ് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സക്സീനയിൽ കോ എ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുകയാണ് ആൻഡ് ഇവിടെയും ഒരു റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എൻ എ ഡി എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ടു ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം സക്സീനൽ കോ എ സക്സീനിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് സോ ഒരു അസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അവിടെയും എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം സക്സീനിക് ആസിഡ് ഫ്യൂമറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ആ ഫ്യൂമറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഇവിടെയും റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റെഡ്യൂസ് ആവുന്ന മോളിക്യൂൾ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എൻ എ ഡി എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ടു ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അഗെയിൻ ഫ്യൂമറേറ്റ് മാലേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് മാലേറ്റ് പിന്നെയും ഓക്സാലോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ഫോർ കാർബൺ ആറ്റം സോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു കാർബൺ
ഒന്നുകൂടെ പറയണോ സോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കാം അല്ലെ സോ പൈറോവിക് ആസിഡ് അസിറ്റാൽ കോയെ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ബൈ ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആൻ എന്താ പ്രോസസ് കോൾഡ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ മെത്തേഡ് സോ അസിറ്റൈൽ കോയെ ഓക്സാലോ അസിറ്റിക് ആസിഡിന്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സിട്രിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആൻ എൻസൈം കോൾഡ് സിട്രേറ്റ് സിന്തറ്റീസ് സോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സിട്രിക് ആസിഡ് സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് അത് ഐസോസിട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഐസോമറിസം ആയിട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഐസോമറി ഐസോമറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം ആണ് ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐസോസിട്രേറ്റ് പിന്നെ എന്താവുന്നുണ്ട് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ സോ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എന്താ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് അവിടെ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ദറ്റ് മീൻസ് എൻ എ ഡി എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ടു ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലിറ്റോ റേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾ കൺവേർട്ട് ആവുക അത് പിന്നെയും റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സക്സീനി കോയെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സക്സീനിക് ആസിഡ് ഫ്യൂമറേറ്റ് മാലേറ്റ് ആൻഡ് എഗെയിൻ ഓക്സാലോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രബ് സൈക്കിൾ ഓക്കെ ഈ ക്രബ് സൈക്കിളിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും വലിയ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ദിസ് ഇസ് സി അല്ലെ ഇത് ഐ ഇതെന്താണ് ഇത് കെ അല്ലെ സോ ദിസ് ഇസ് എസ് ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ എസ് ഗ്യാഫ് ഗ്യാം ഒ ഓക്കെ സോ ഇതിൽ എസ് എസ് ഐന് ശേഷം നമുക്ക് ഒ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതൊന്നും കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം എസ് സോ ഇതിന് നമുക്കൊരു എന്താ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ആക്കി മാറ്റാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് സി ഐ നോ ഐ നോ സം സിംപിൾ സം സിംപിൾ ഫോർമുല ഫോർമുല മേക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ സി ഐ നോ സം സിംപിൾ ഫോർമുല മേക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ സോ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിനും അതായത് സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കിളിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും യെസ് ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എനർജി കൺസപ്ഷനും എനർജി റിലീസും എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ക്രബ് സൈക്കിളിനകത്ത് ഓക്കെ ക്രബ്സ് സൈക്കിളിനകത്ത് മൂന്ന് എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ടു ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുള്ളത് ഓക്കെ മൂന്ന് എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ടു സി ഒരു എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് വൺ ഈസ് here and another one is here moon nadh2 aanu produce avunnalathu so that means ore nadh2 nu 3 atp molecule aanu enna pinne moon nadh2 nu vechirundengil 9 atp molecule aanu yes adu kaiyana shesham vera ore annam kuda undu reduction avunnathu so that is fadh2 alle fadh2 nu vechirundengil so rendu adayidu 1 fadh2 പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് എഫ് എ ഡി ഹെച്ച് ടു സോ ഒരു എഫ് എ ഡി ഹെച്ച് ടു രണ്ട് എ ടി പി മോളിക്യൂളിനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സോ രണ്ടെണ്ണമായി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരേ ഒരു എ ടി പി മോളിക്യൂൾ അല്ലെ ഒരേ ഒരു എ ടി പി മോളിക്യൂൾ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതും എഴുതാം വൺ എ ടി പി സോ ടുഗെദർ ആയിട്ട് ഇത് എത്രയായി ട്വൽവ് എ ടി പി ഒരു ക്രബ് സൈക്കിളിൽ ഒരു ക്രബ് സൈക്കിളിൽ ട്വൽവ് എ ടി പി മോളിക്യൂൾ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുക പക്ഷേ പക്ഷെ ക്രബ് സൈക്കിൾ അതായത് പൈറോവിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പൈറോവിക് ഒരു ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് രണ്ട് പൈറോവിക് ആസിഡിനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് പൈറോവിക് ആസിഡും ക്രബ് സൈക്കിളിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂല് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂല് ഈക്വൽ ടു ടു ക്രബ് സൈക്കിൾ ടു ക്രബ് സൈക്കിൾ അല്ലെ അപ്പോൾ ട്വൽവ് എ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു ടു ആക്കണ്ടേ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ടു ആക്കണ്ടേ അതായത് നമുക്ക് സിക്സ് എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ടു ആണ് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ദട്ട് ദറ്റ് മീൻസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ എ ടി പി അതുപോലെ തന്നെ ടു എഫ് എ ഡി ഹെച്ച് ടു ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുക ദറ്റ് മീൻസ് എത്ര ഫോർ എ ടി പി റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടു എ ടി പി അല്ലെ ടു
സൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രബ് സൈക്കിളിലാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൽവ് എ ടി പി മാത്രമാണ് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്കൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്കൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ക്രബ് സൈക്കിളിൽ എത്ര എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ ആകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫോർ എ ടി പി ആണ് ഓക്കെ യെസ് സോ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടെ നടക്കുന്നില്ലേ യെസ് സോ അതായത് പൈറോവിക് ആസിഡ് അസിറ്റൽ കോയെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് വൺ എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ എ ടി പി മോളിക്യൂൾ അവിടെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ആയി കിട്ടുന്നുണ്ട് യെസ് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ യെസ് സോ ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പൻസ് ദിസ് ഹാപ്പൻസ് അതായത് വൺ എൻ എ ഡി പി ഡി ഹെച്ച് ടു ഇൻ വൺ പൈറോവിക് ആസിഡ് അല്ലെ ഇൻ ടു ടു ആക്കണ്ട നമ്മൾ അതായത് രണ്ട് പൈറോവിക് ആസിഡ് അല്ലെ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് എത്രയായി സിക്സ് എ ടി പി മോളിക്യൂൾ ആണ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി കാർബോക്സിലേഷനിൽ സിക്സ് എ ടി പി മോളിക്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് ഗ്ലൈക്കോളിസിൽ സിക്സ് എ ടി പി മോളിക്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മുടെ ക്രബ് സൈക്കിളിൽ ട്വന്റി ഫോർ എ ടി പി ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുള്ളത് യെസ് ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ എന്താണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും എലക്ട്രോൺ എലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും സോ ഇത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ആണ് ഓക്കെ മൈറ്റോകോൺട്രിയന്റെ മാട്രിക്സിനകത്താണ് നമുക്ക് ക്രബ് സൈക്കിൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടാവും ആ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മെമ്പ്രെയിൻസ് ഓഫ് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ സോ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെ സോ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഹാവിങ് മെനി ഇൻഫോൾഡിങ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രിസ്റ്റേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രിസ്റ്റേ ആ ക്രിസ്റ്റേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജനെ മാത്രം സോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞു പെർട്ടിക്കുലർ റീജനെ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജനെ മാത്രം അതായത് ദിസ് ഈസ് ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ദിസ് ഈസ് ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ദിസ് ഈസ് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇത് നടക്കുള്ളത് ഇൻറ്റർ ദിസ് ഈസ് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ദിസ് ഈസ് ഇൻറ്റർ ഇൻറ്റർ മെമ്പ്രെയിൻ സ്പേസ് ഇൻറ്റർ മെമ്പ്രെയിൻ സ്പേസ് സോ ഇത് ഇത്ര റീജനെ മാത്രം ഈ ഇത്ര റീജനെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എൻലാർജ്ഡ് വ്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ എൻലാർജ്ഡ് വ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ദിസ് ഈസ് ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ സോ ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് ഔട്ടർ ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ Yes, so this is inner membrane. So, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കാണുന്നുള്ളത് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഓക്കെ സോ ഇതിന്റെ നടുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ഇന്റർ മെമ്പ്രെയിൻ സ്പേസ് ഇന്റർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇന്റർ മെമ്പ്രെയിൻ സ്പേസ് യെസ് സോ ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിന് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിന് ഇൻറ്റർ മെമ്പ്രെയിൻ സ്പേസും ഉണ്ട് യെസ് സോ ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നൊക്കെ എന്താണ് ഈ റൗണ്ട് 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 എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീനും പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് സം ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ ദി മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഓക്കെ സോ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ദി മൈറ്റോകോൺട്രിയ സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എഫ് എം എൻ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് എഫ് ഇ എസ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എഫ് ഇ എസ് സോ ദിസ് ഈസ് ക്യു യു സോ യു ക്യു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യു ക്യു ഹെച്ച് ടു സോ ദിസ് ഈസ് സൈറ്റോക്രോം ബി സോ ദിസ് ഈസ് എഫ് ഇ എസ് ക്യു യു സോറി യു ക്യു ആൻഡ് യു ക്യ
Yes, see, नमरे NADH2 ऐना पारे ना ओरो मॉलिक्यूले ले. आ मॉलिक्यूल अंग स्प्लिट आवम, स्प्लिट आये टे NAD प्लस उम. अदु बोला था ना. Two molecule H plus उम. अदु sorry, two H plus ions उम. अदु बोलते ना two electronium produce इन्ना डे. Okay, two electron ने produce इन्ना डे. ये टू इलेक्ट्रॉन्स, सो नमक का अदना कालम उन्हें, अदना कालम उन्हें नमक की वड़ा, नम्रे इन्ना मेम्ब्रेन लोला प्रोटीन ने नाल कंपार्टमेंट आयत डिवाइड किया, ओके, नाल कंपार्टमेंट आयत डिवाइड किया, सी दिस इस, दिस इस कॉम्प्लेक्स वन, सो दिस इस कॉम्प्लेक्स टू, यस, दिस इस कॉम्प्लेक्स थ्री, complex 3 and this is complex 4 yes so now complex item number divide it right okay other kind of initiation number is splitting number but solo splitting but show yes so a splitting but solo a splitting but show the lay e electron ile e electron in the membrane like it diffuse I totally like a girl okay so if m and like it Kereta, ini nanti FNS lekik, ini nanti taruh tu beri gaya. Taruh tu beri bom, ini dah nanti energy produce am nanti. So higher energy level ni nanti tarik ke arangnya beri bom energy release awo. Ah energy release awo, bah ah energy ini dah nanti C E atau ini dah H plus ion ni lah. H plus ion ni nene. Okay, so nama kita itu color ni dekka. Okay, green color ni dekka. Anu, ni ana. Okay, so E green color लगाना है। ये ये और H plus आयोन है। इंगेने पेट तो diffuse आये इट intermembrane space लेके intermembrane space लेके diffuse आये तो पौर्ते के वरी याना। Okay, clear आयो? Yes, so इवड़ा intermembrane space लेके electron release आये पौर्ते के वानो। So आधे कारण जिने शेषम पिन्नियम नम्बरे इंदा नम्बरे electron नीले। आ electron ना FAS लोडे Q अदाय दे U Q लेके आरंगी वन्नो and again U Q लेल निन्नो Q U Q H two लेके आरंगी वेरी गया ने इवडे यूम इंदाव नंडे energy release आव नंडे आ energy इंदाव नंडे और H plus ion ने so H plus ion ने इंदाव नंडे diffuse इधर टे इपर ते के कोण्डा वन्ना वेरी नंडे ओके आधे गए नीचे अगेन इवड़न नन्नम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स लोडे एफएएस आधे गए नीचे यूक्यू सो इवड़ियम इंदा अपने डे इवड़ियम एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस आने डे आई एनर्जी ना यूटिलाइज़ है इधर डे इवड़े रिकिन्ना आधा ये द मैट्रिक्स दो सो दिस इज मैट्रिक्स मैट्रिक्स ले � आयों ने ना दोनों H plus आयों ने ना इन्दे इन्दे इंगना intermembrane space ले के करती बिरना डर। ओके आधे गए ने ना शेष हम इधर पिन्नियम इंगना वन्द साइटोक्रोम ले के वन्द साइटोक्रोम ये A two ले के एंटर आये इधर पौरते के पोवन डर। इलेक्ट्रॉन ना पिन्नियम मैट्रिक्स ले के पोवन डर। अगर ना मैट्रिक्स ले के पोगुंबा ये इलेक्ट्रॉन ना एक्सेप्ट � का नारंगन वन वायर आवश्य आई थे वायर ना इलेक्ट्रॉन ना रिसीव ये आम ऐड इट है ना हमारे नेसेंट ऑक्सीजन इवड़ अंगना वेटे दिरीकिया ना ओके नेसेंट ऑक्सीजन ना दाय दा हाफ ओटो हाफ ओटो वेटे दिरीकिया ना दा फोटोलाइसिस ना बारे ना आउ एक प्रोसेस ले रिलीज आई थे ना वन आ ऑक्सीजन अक्कन अंगल और कन नहीं ले सो आधा पॉल्टन है ये वड़े यू में इंदा अपने डे आ एक रो ओटो मॉलिक्यूल के लगने वही चीज़ तो निकली आना आ ओटो अदाय द हाफ ओटो अनाचर अंगल लो ओनली वन ऑक्सीजन आ ऑक्सीजन ना इलेक्ट्रॉन वन्ना ओर ने अदने एक्सेप्ट इन अंडे इवड़न द वेरना आ प सी इधम कंबाइनाई इधम कंबाइनाई एंड इधम कंबाइनाई इधम टुगेदर आई टे और यो हेच्च टू ओ मॉलिक्यूल आई टे कन्वर्ट आवगे आना हेच्च टू ओ मॉलिक्यूल आई टे कन्वर्ट आवगे आना एस क्लियर आयो क्लियर आयो एलआर को मंसल आयो यस सो दिस इज दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट शी so this is called electron transport chain. Outer membrane आने दे, so this is inner membrane and this is इवड़ा कारण दे दे intermembrane space. So 
മാട്രിക്സിലാണ് ക്രെപ് സൈക്കൾ ഉണ്ടാവുക ക്രെപ് സൈക്കൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും ആ എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് ഇന്നർ മെമ്പ്രൈനിലുള്ള ഇന്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു എനർജി ലെവലിൽ നിന്നും അടുത്ത എനർജി ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സിൽ നിന്നും ഇനിയൊരു കോംപ്ലക്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് ആ എനർജിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാട്രിക്സിൽ നിന്നും മാട്രിക്സിൽ നിന്നും പ്രോട്ടാനിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്റർ മെമ്പ്രൻ സ്പേസിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് സോ അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെവലിൽ എന്താവുന്നുണ്ട് സൈറ്റോക്രോം അതായത് കോംപ്ലക്സ് വൺ കോംപ്ലക്സ് ടു ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ത്രീയിലും എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്ന എല്ലാ എനർജിനെ പ്രോട്ടോണിന് ഇന്റർ മെമ്പ്രൈൻ സ്പേസിലേക്ക് തള്ളിവിടാനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സൈറ്റോക്രോം എ എ ടു എ ത്രീയിൽ എ എ ത്രീയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഇലക്ട്രോണ് എന്താവുന്നുണ്ട് മാട്രിക്സിലേക്ക് റിലീസ് ആവുകയാണ് അതിന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹാഫ് ഓ ടു വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോണും ഉണ്ടാവും ആ പ്രോട്ടോണിനും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂലായിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ആവുകയാണ് So, this is electron transport system. So, ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം Which is the final? Which is the? Which is the final electron acceptor? Acceptor in electron transport chain. Electron transport chain ഇല്ല ഫൈനൽ മോളിക്യൂൾ ആരാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സൈറ്റോക്രോം എ എ ത്രീ അല്ലെ സൈറ്റോക്രോം എ എ ത്രീ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ പക്ഷെ വിച്ച് ഇസ് ദി ഫൈനൽ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ആർ എന്ന് മാത്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ദി ഫൈനൽ ഫൈനൽ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ആർ എന്ന് മാത്രം ചോദിക്കുകയാണ് ഇൻ എ ടി സി ഇ ടി സി എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഒരു ആൻസർ എന്താണ് ആരാണ് ഫൈനൽ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഓ ടു ഹാഫ് ഓ ടു ആണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർ ദ എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ വേർ വേർ ദി energy energy is released in etc so evadakkana ee energy release aanu namukku kaanan pettuva adayidu complex complex 1 1 2 3 1 2 3 laanu energy release aanadu aa energy ne utilize cheyidond endu cheyunnundu H plus ion ന് ഇന്റർ മെമ്പ്രൈൻ സ്പേസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് യെസ് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ സോ ദിസ് ഇസ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും യെസ് എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ നോട്ട്സ് വേണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് വേണം പി വൈ ക്യൂസ് വേണം ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വേണം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കാണും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വേദാന്തു മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യുക സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടും സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വന്നു സോ ആ അപ്ഡേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് ഇടുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അതിനെ ഷെയർ ചെയ്യും സോ അതൊക്കെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല ഈ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പി വൈ ക്യൂസ് കിട്ടും റൈറ്റ് സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ നമ്മുടെ എക്സാമിന് നല്ല സ്കോർ ഒക്കെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യുക വേദാന്തു മലയാളം യെസ് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പിന്നെയും കാണാം